என் இனிய உலகத் தமிழ் மக்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே சிறார்களே என் அருமை சீடர்களே யோக நண்பர்களே யோக விரும்பிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் கலைஞர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நலமுடன் வாழ என்னும் பிரிவில் அதிகமால வேளையில் முதல் நிகழ்ச்சியாக யோகாசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுவதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அதிகமான வேளையில் இந்த யோக கலையை வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் மத வேறுபாடுகள் இல்லாமல் பத்து நிமிடம் செய்துவிட்டால் எல்லோருக்கும் ஆரோக்கியம் கெட்டுவிடும் ஆரோக்கியம் கெட்டுவதோடு மட்டுமல்லாமல் நினைவாற்றல் பெருகும் நோய் என்பதையே அவர்கள் வாழ்க்கையில் அறிய மாட்டார்கள் ஏன் அவர்களாகவே அவர்களுக்கு டாக்டர்களாக மாறிக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை வந்துவிடும் இதற்கெல்லாம் எம்பிபிஎஸ் இன்ன வேறு மற்ற மற்ற ஆயுர்வேதம் இவைகளெல்லாம் டாக்டர்களாக வேண்டும் என்பது அல்ல சித்த வைத்தியத்திலும் ஆயுர்வேதத்திலும் யோகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் டாக்டர்கள் அவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு இதை கற்றுக் கொடுப்பதில்லை என்பதுதான் உண்மை இன்றைக்கு உலக யோகா விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக கலையாக மாறிவிட்டது வெளிநாட்டினர்கள் இதை தூக்கிச் சென்று விடுவார்கள் அவர்கள் கலையோ என்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு அங்கே வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த நிலையில் இன்றைக்கு நமது அரங்கிற்கு ஜெய் ஆகாஷ் பதினேழு வயது பிடெக் எஸ்ஆர்எம் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கிறார் சுகுமார் முப்பது வயது அவர் சிசிடிவி செக்யூரிட்டி சர்வீஸில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வட்டயன ஆசனத்தையும் சலபாசனத்தையும் செய்யப் போகிறார்கள் என் அருமை சொல்கிறீர்களே நீங்கள் பத்மாசனத்தை கலைத்துவிட்டு வட்டயன ஆசனத்தையும் சலபாசனத்தையும் செய்யுங்கள் பார்க்கலாம் வெட்டுக்கிளி ஆசனம் என்று சொல்வார்கள் இதை வட்டையனான ஆசனம் கை புஜங் புஜங்கள் முட்டுக்கள் பந்துக்கிண்ண முட்டு இவைகளெல்லாம் பலம் பெறுகிறது இந்த வட்டையன ஆசனத்தில் சலபாசனத்தில் அடி வைத்து பொதி தாக்கப்படுகிறது முதுகு எலும்பு ஸ்ட்ரென்த் ஆகப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீரண கருவிகள் சரியாக வேலை செய்யும் மெதுவாக இறக்குங்கள் நன்றாக மூச்சை எழுத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் அடுத்த காலை மாற்றி செய்யுங்கள் வட்டையன ஆசனத்துக்கு நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை சிலபாசனம் செய்யுங்கள் கையை தரையிலே அழுத்தி இடுப்புக்கு கீழ் உள்ள பகுதியை மேலே தூக்குவது என்பது மிக கடினம் ஆரம்ப கட்டத்தில் பாதத்துக்கு நேர் ஸ்டூலை வைத்து இதை செய்ய வேண்டும் அல்லது யாராவது ரெண்டு காலையும் பிடிச்சி தூக்கி கொஞ்ச நாள் செய்தால்தான் இதை தூக்க முடியும் இல்லை ஒவ்வொரு காலாக ஒரு பதினஞ்சு நாள் பழகி அப்புறம் வலது கால் இடது கால் இருபது இருபது எண்ணிக்கை ரெண்டு மூன்று தடவை பழகி அப்புறம் ரெண்டு காலையும் தூக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு வந்துவிடும் மெதுவாக இறக்குங்கள் நன்றாக மூச்சை வாங்கி கொள்ளுங்கள் இங்கே நீங்கள் எழுந்து தலையை இங்கே வைத்து அங்கே காலை நீட்டி செய்யுங்கள் நீங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்து செய்யுங்க இங்கே தலையை வச்சு அங்கே காலை நீட்டுங்கள் இல்லை நீங்கள் எங்கே பாருங்கள் பக்கவாட்டில் செய்கிறார்கள் கால்கள் கைகள் எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் சரவாசனம் செய்யுங்கள் இடுப்புக்கு கீழ்ப்பகுதி சில பேருக்கு கனமாக இருக்கும் அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு சிலபாசனம் கஷ்டப்படும் கால் பத்தில் சூழ வைத்து தான் செய்ய வேண்டும் அல்லது யாராவது தூக்கி செய்ய வேண்டும் ஒரு காலாக செய்து பிறகு ரெண்டு காலையும் செய்யக்கூடிய தன்மையை உடம்பை பின்னால் கொண்டு போங்க மெதுவாக இறக்குங்கள் நன்றாக மூச்சை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் நல்ல மூச்சு இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அடுத்த காலை மாற்றி செய்யுங்கள்
தூங்க நீங்க காலை மெதுவாக இறக்குங்க நன்றாக மூச்சை வாங்கி கொள்ளுங்க அப்படியே எழுந்துருங்க அப்படியே பத்மாசனத்தில் உட்காருங்க அங்கே பார்க்க என்ன போங்க என் அறிவை பெரியோர்களே தாய்மார்களே இவைகளெல்லாம் சின்ன சின்ன ஆசனங்கள் இலகுவாக பழகக்கூடிய ஆசனங்கள் சலபாசனம் பண்ணுகிறவர்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒவ்வொரு காலாக தூக்கி பழக வேண்டும் அதற்கு பின்னர் காலில் ஸ்டூலை வைத்து நீங்கள் செய்யலாம் அல்லது யாராவது கால் ரெண்டு காலையும் தூக்கி பழக ஆசிரியர்களை வைத்து தூக்கி அதை பழகலாம் அடி வைத்து பயிரில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் வெப்பப்பயில் உள்ள பிரச்சனைகள் ஈரணக்கருவிகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்ஃபோர் இயல்பயில் உள்ள பிரச்சனைகள் இவைகளெல்லாம் இந்த சர்வாங்க ஆசனத்தினால் நீக்கிக்கொள்ள முடியும் இவை இந்த வட்டாயண ஆசனத்தில் ஜாயின்ஸ் பந்துக்கண்ண முட்டு முட்டு கை பந்துக்கண்ண முட்டு கால் பந்துக்கண்ண முட்டுகளெல்லாம் சில பேர்களுக்கு வலி ஏற்படும் அது இறுகிவிடும் ஸ்பாண்டிலைசிஸ் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் அது செய்தால் நிச்சயமாக அதை நீங்கக்கூடிய தன்மை இந்த வட்டையன் ஆசனத்துக்கு உண்டு இது போன்ற ஆசனங்களை நீங்கள் பழகி தங்கள் உடலையும் உள்ளத்தையும் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொண்டு நெடுது இனிது வாழ வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆசன ஆண்டியப்பன் வணக்கம்